வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் சர்ம நோய்கள் குறிப்பாக சொரியாசிஸ் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை பேசியிருக்கோம் பொதுவாக சொரியாசிஸ் நோயாளிகள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்பயுமே என்னவா இருக்குன்னா எனக்கு குணமாகுது திரும்ப எனக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தாண்டி வந்துட்டு சித்த மருத்துவ முறையில் நிச்சயம் தீர்வு இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தீர்வு மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான சர்மமும் கிடைக்கும் இன்டர்னலாகவும் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி பேசலாமா ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சோரியசிஸ் நோயை நம்ம சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த சோரியசிஸ் நோய்க்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பழையபடி வந்து இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான இயல் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய தோலும் நமக்கு திரும்ப வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் தான் இந்த நோய்க்கு வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியும் இப்போது திரும்ப திரும்ப இந்த பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த தோல் நோய் வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் இல்லை இரண்டு வருஷம் கூட நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த நோயை வந்து முழுமையாக குணப்படுத்திக்கிறாங்க மீண்டும் இந்த நோய் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள்னால நமக்கு வருது அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நோய்கள் வந்து தீ திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் ரத்தம் வந்து முழுமையாக சுத்தம் ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த தோல் நோய் வந்து திரும்பவும் வராது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது என்ன மருத்துவ முறைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் வந்து நமக்கு திரும்பவும் அதை ரீட்டெயின் ஆயிருந்தது அப்படின்னா திரும்பவும் ஏதாவது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நமக்கு திரும்ப வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அது என்னங்கிறது நம்ம திரும்பவும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சோரியசிஸ் மட்டும் கிடையாது இந்த சர்ம நோய்களில் எந்த விதமான நோய்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியும் அந்த பிளட் பியூரிஃபை ஆகிற வரைக்கும் கன்சல்டேஷன் பார்க்குறதும் அதாவது மருத்துவரோட ஆலோசனை பெறுறதோ நம்ம அது கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை மருந்துகளும் ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாமல் நோயோட அறிகுறிகள் வந்து குறைய ஆரம்பித்த உடனே நம்ம மருத்துவரை போய் பார்க்குறதோ இல்லை மருந்துகளோ வந்து நம்ம உடனடி நிப்பாட்டிடுறோம் அந்த தவறுகள் செய்யாமல் மருத்துவரோட ஆலோசனை பெற்று அதே மாதிரி லைஃப் லாங் வந்து என்ன குளியல் பொடி வந்து யூஸ் பண்ணோம் எந்த விதமான ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம தோலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டாக்டரோட ஆலோசனை பெற்று மருந்துகளை ஸ்டாப் பண்ணும் பொழுது திரும்பவும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்காது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த தோல் நோய் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து தூண்டுதல்னால நமக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அலர்ஜி இந்த அலர்ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எடுத்துக்க நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்துறது முக்கியம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவாக இருக்கலாம் நம்ம போடுற ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏ டு ஜெட் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்னென்ன விஷயத்தில் எல்லாமே வந்து அடாப்ட் ஆகிருக்கோமோ அந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணி என்ன விஷயம் பண்ணும் பொழுது பர்டிகுலராக இந்த தோல் நோய் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனம் செலுத்தணும் குறிப்பாக வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்களில் தோல் நோய் இருக்கிறவங்க சைவ உணவு வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த தோல் நோய் சீக்கிரமாக வந்து குணமாகும் இப்போ அலர்ஜி அப்படிங்கிறது சைவ உணவுலேயும் இருக்குது அசைவ உணவுலேயும் இருக்குது இப்போது இந்த சைவ உணவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நிப்பாட்டும் பொழுது இந்த தோலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து முழுமையாக குணமாகும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த உணவு வேணால் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து கத்திரிக்காய் சோளம் கேழ்வரகு சேனைக்கிழங்கு இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும் பொழுது தோல் நோய் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது
எந்த உணவு எடுக்கும் பொழுது நமக்கு தோள்களில் வந்து அரிப்பு அதிகமாக இருக்கோ இல்லை தோல் உதிர தன்மை அதிகமாக இருக்கோ இல்லை வந்து புதிதாக வந்து ஒரு சில பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் வந்து வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா எந்த உணவு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறத கவனித்து அந்த உணவை வந்து கொஞ்சம் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த தோல் நோய் மீண்டும் வராது ஸோ இதுதான் நம்ம அலர்ஜி ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம உடலுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சில அலர்ஜி கிரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது பொதுவான ஒரு விஷயம் வந்து டஸ்ட்டு டஸ்ட்டு படும் போது அலர்ஜி ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் கூட நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிடக்கூடிய கீரை காய்கறிகளில் பழங்களில் கூட நமக்கு அலர்ஜி ஆகலாம் இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு பழம் எடுத்துக்கும் பொழுது உடனே சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அலர்ஜிக்னால் வரக்கூடிய விஷயங்கள்னால நமக்கு நோய்களோட அறிகுறிகள் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதில் முக்கியமாக இந்த சோரேசிஸ் நோயில் சைவ உணவுலையும் அசைவ உணவுலையும் நான் கவனிக்கணும் குறிப்பாக அசைவ பிரியராக இருந்தாங்க அப்படின்னா சீ ஃபுட்ஸில் நமக்கு இந்த தோல் நோய் மீண்டும் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் கு பொதுவாகவே வந்து சர்ம நோய் இருக்கிறவங்க சைவ உணவை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி எந்த உணவு அலர்ஜி ஆகுதோ அந்த உணவை தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த நோய் வராது ஏன்னா இது வந்து பேசிக்காக ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால தான் இந்த நோய் ஏற்படுது பரம்பரையின் வழியாகவும் இந்த நோய் வர்றதுனால நமக்கு வந்து இந்த ஆட்டோ இம்யூன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அலர்ஜியான விஷயங்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த டபிள்யூபிசின்ற செல்ஸ் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகிறதுனால தான் நமக்கு இந்த சோரியசிஸ் நோயே நமக்கு ஏற்படுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு தோள்களில் வந்து செதில் மாதிரி நமக்கு உரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தினால நமக்கு அலர்ஜியான விஷயங்கள் உணவு எடுக்கும் பொழுதோ இல்லை அலர்ஜியான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுதோ நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் வந்து நம்ம உடலில் ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறத தவறாக கணிச்சு பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி நமக்கு இந்த தோள்களின் வழியாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இதுதான் இந்த நோயோட ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்போ ஆட்டோ இம்யூன் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அலர்ஜியான உணவு பொருட்களும் கவனம் செலுத்துறது முக்கியம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஆடைகள் ஸோ அது எந்த விதத்தில் வேணாலும் அலர்ஜி ஆகலாம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய செப்பல் பர்ஸாக இருக்கலாம் ல குறிப்பாக வந்து லெதரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உபயோக பொருட்களும் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அலர்ஜி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனாலேயும் நமக்கு இந்த தோள்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் உடலில் ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணத்தினாலேயும் குளிர்ச்சினாலேயும் நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாகும் அதே மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போது வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போது ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த வீக் ஒரு ஊரில் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பர்சனல் ஒர்க்காகவோ வேறு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் மாறும் பொழுது நமக்கு ஸ்கோல் நமக்கு ஸ்கின்னில் வந்து சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்னால நமக்கு ட்ரிகர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக மன ரீதியான பாதிப்பு இருந்தாலும் இந்த தோல் நோய் வந்து அதிகமாகும் ஏன்னா நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸுங்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு பயம் அதிகமாக இருக்குது டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த தோல் நோய்கள் வந்து தோல் உதிர தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு தோலில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நிறைய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் இப்போது ஒரு மார்க் வந்து ஏற்படுது இல்லை சாதாரண ஒரு பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளே வந்துட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி ஸ்கின்னில் வந்து எப்பவுமே இயற்கையான மூலிகை கொண்ட குளியல் பொடியோ இல்லை இயற்கையான குளியல் சோப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நார்மல் ஸ்கின்னாக இருந்தால் கூட அதை டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் குறிப்பாக ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பொழுது யூ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நமக்கு அந்த குளியலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக ஒரு நாளைக்கு மூன்றரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நமக்கு மூன்று விதத்தில் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஒன்று யூரின் வழியாக ஒன் இன்னொன்று மலத்தின் வழியாக அடுத்து தோலின் வழியாக அப்போ இந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் நமக்கு கம்ப்
நிரந்தரமாக இயற்கையான தோளுக்கு திரும்பவும் மாற ஆரம்பிக்கும் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் சபீனா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கு உங்க வயசு அனுமா என் வயசு 23 ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து டேட் சரியாவே ஆகாம இருந்துச்சு சரி ஒரு மாசம் மூணு மாசம் டேட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் போனோம்னா நீர் கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து சொன்னாங்க சரிமா சரி எனக்கு அது செட் ஆகுதுன்னு சொல்லி இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் போனதுன்னா அவங்க வந்து நீர் கட்டியில இல்லம்மா உனக்கு நீர் உனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க மேடம் அதனால வந்து குழந்தை தாங்காம இருக்கு தங்குமாங்க மேடம் அதனால எது பிரச்சனை இல்லைங்களா இப்போ செகண்ட் டாக்டர் பார்த்தப்ப என்ன சொன்னாங்க நீர் கட்டி இல்ல நீர் கட்டி எல்லாம் இல்லம்மா உனக்கு நீர் தான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னாங்க ஆனா உங்க ஸ்கேன்ல எடுக்கலைங்க மேடம் வெறும் வயிற்ற தொட்டு பார்த்துட்டு அமைக்கி பார்த்து உனக்கு நீர் கட்டி எல்லாம் இல்லம்மா நீர் கட்டி எல்லாம் பெருசு பெருசா குறுவாதான் இருக்குது அதனால உனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க மேடம் சரி ஸோ நம்ம ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் நம்ம நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம நம்ப வேண்டியதா இருக்கு சரிங்களா கையை வச்சு பார்க்கும்பொழுது சினைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்டிப்பாக டயக்னோஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பிசிஓடி இருக்கும் பொழுது நமக்கு டிலே ப்ரெக்னன்சி ஆகும் ஏன்னா நமக்கு அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால நமக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகும் பட் கன்சீவே ஆக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நெகட்டிவாக நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கன்சீவ் ஆவீங்க இந்த நீர் கட்டிக்கு மட்டும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது நீர் கட்டிகள் எல்லாமே மென்சஸ் வழியாக வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இந்த நீர் கட்டி வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்போ நம்ம உணவில் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்னால ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய நீங்கள் அசைவ பிரியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ப்ராய்லர் சிக்கன் ப்ராய்லர் முட்டையிலையும் நமக்கு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் பொதுவாகவே ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா குறிப்பாக இந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெஜிடேரியனாக மாறுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு மாறினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இப்போது அசைவ உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு கலோரிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட உடல் உழைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து வெஜிடேரியனாக உணவு எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் உடல் எடை அதிகமாக இருந்ததுன்னா வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக குறைக்கணும் டெய்லி வந்து காலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சூரிய நமஸ்காரம் பயிற்சிகள் முறைகள் வந்து நீங்கள் செய்யுங்க செய்யும் போது நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு மென்சஸ் டைம் அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஸோ கரெக்ட் டேட்க்கு வந்தால் கூட ஃப்ளோ ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா அந்த நீர் கட்டிகள் ரப்சர் ஆகி வெளியில வராது ஸோ அதனால நீங்க ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் எடுங்க திருப்பூர்ல நம்மளோட பிரான்ச்சஸ் இருக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த பிசிஓஎஸ்க்கு வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் முறைகளில் தான் நமக்கு அது பேர்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தின் மருந்துகள் மூலியமாக அந்த மென்சஸின் வழியாகவே அந்த லேப் அந்த சிஸ்டம் எல்லாமே பேர்ஸ்ட் ஆகி பீரியட்ஸ் வழியாகவே வெளியில் வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம குணப்படுத்திருக்கோம் பிசிஓஎஸ் உங்களுக்கு கியோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே இயல்பாகவே குழந்தை வந்து தங்க ஆரம்பிக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு வந்து டெய்லி காலையில் வந்துட்டு அசோக மர பட்டை தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு இந்த ரெண்டு மூலிகையும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஐம்பது எம்எல் கஷாயமாக எடுத்து வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா கியோர் கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக இது நிரந்தர தீர்வு
Thank you, Makal. Now, the next caller is here. Let's talk about it. Hello? Hello? Good morning. Tell us about your name. Good morning. Good morning. Your name is Jay Lakshmi. Where are you calling Jay Lakshmi? No, I'm going to call you. Okay. Who are you calling me? I'm calling you. Okay. I'm going to call you the YSN. I'm going to call you the doctor. Come on, doctor. Come on. Hello. Hello. Cari ma? Indah tala yang guru lagi ke marik ke? Apa ramal dah kalu panas tu lama tu karpet datang? Okey ma? So tala ini mande tol urira madri ka? Ada lah orang ni, tidak. Orang mana tidak? Ah. Panu matu karpet ke? Tala madu guru lalu ke? Cari ma? Tala ini mande tol urira madri, ila powder madri, wara madri teri da? Tidak ada lah, tidak. Ada tu? Ya tu tidak. So, mudi udir itu enggak? Mudi yang udir lah. Okay, hari itu macam mana? Cari ma. Okay, evla nalar. Ibu, 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 so, terdengar tu, anda hari pun ikut, apa ini, na, ini dah skin problem ada ikut, ila podga ada ikut, ini dah tu orang karena miring ko, apa ini, ila apa ini, na dryness nala itching ikut, but terdengar tu, anda ikut, so, nama orang marta mana kini, ni air lapai pati, tali le, enna problem ikut, pati, ni ya treatment sedikit tu mukjy. Ipa kala anda black color le ikut, apa ini, na, maybe ada eczema apa ikut, so, karapan apa ini, salah kuriya, tol problem apa ikut, ikut. Yende bagai anak tol noy gara irin dalam, namlu rajaer marthu mana le nerendra tiru kuritik drgo. Nengai ipodiki veli preyokma mande kupai meni, vape yilai manjal. Idu muntro nalla paste madri panni, kala marudani potra madri, patte mari potite wangga, nalla umlu crystal kadeka aramiko. Ipo talik mande patik to abrina nengai cheer kai matto nengai use panngga. Vape yennei matto or padanan jini misho apply panngga dekapron cheer kai kondi kuli leritikte wangga. Ini kuriya proper ni, ni treatment ni dekat tu, rumba awasi. Ipa amma ke bandar patik tu, amli na, circle ni ala wu yen dalu ke irik ni, ni dekat tu rumba rumba mukti mana revisi. Epe mei bandar, nama udal ni dekat kuriya, anit urup galum, kal kal ni dekat kuriya, padang galan, nama reflect agoh. Apo circle ni, ni irik amli na, nama naram gal bandar, badi pada ni dekat nala, nama ke pada yericil bandar iriko. Insulin potet ni dekat nala kuda, sugar level controla irika, amli ni dekat tu rumba gawanam. Nari perik circle ni irik Insulin yang tertik teri erpangga, ana sarikre ino ina ala yer padiya kudiya, ari guri gal irundik teri erko. So abdi irundik cie abdi nani yer tertik kudiya, marindik gal nala umul kende ubaya agamum illa abdi ngira dah arto. Yende wod peracunan gal um illa amal sarikre im control la ir irko mana, ning yer tertik kudiya marindik gal yer tertik lam. But ana epme wandhe insulin artificial ana yer tertik kudiya, visieng gal nama epme odal la wandhe adapt panikad. Epme nama lor da mula gal marindik gal nala Nampol dah udal bandar adap paniko, so nampol dah arjen marthu manaila circle noy ki nerendra tiru kurtu truko. Ningu erthu truko kure insulin bandar abde padi padi aga korai yar mekla. Ipo dekik ningu nila mem kasha ay matung kuriye. So anda kasap suway bandar circle dey ala bandar kandi pa korai yar meko. Kali lium nightum yen badi amal nila mem kasha ayam saapur dekik munadi kurcikte wanga. Covid pati branch la nampol dah arjen marthu manaila. Ningu rende perma pay pakla kandi pa dekik nerendra tiru kurke. Guna perhatikanlah by prevenda. Ini kerja luar itu ada pelajar ni pelajar kanga, mau kita pergi salam. Hello. Hello. Good morning. Selamat malam. Mau pergi mana? Yang pergi Tamil Chilvi ni. Ingin tu call pergi ke Tamil Chilvi? Chennai lagi ni. Okay. Pihak kanga mau kita terus juga pergi ni. Yang kanga kanga. Unggah bias ni mana? Ambat yele. Okay. Doktor ni pelajar mar kanga pergi salam. Hmm. Mana kanga kanga? Mana kanga? Selamat malam. Yang kanga ni mana kanga ada ni cinga panjang sama. Ceri ma. Adi bandi ipun nalla aje, boleh cinta anggaran kandisan baca dila. Okay. Ah, apa nama anak call vali kulu tu, sahaja tadi lalu tu pesi ini tu pada anda undeve mudil la. Ceri. Ini uri kasih tu bandi ar puli rende miligram erke. Ceri ama. Adi adi mar tu nalla pesing la. Anak sugar bandi kulu pay dilwa potri tangga. Ceri. Yaitu nala, anak ini kal vali kulu tu, anak kono puri lama. Okay ma. So first part itu abdi na, kandi pa. Nampolada uric acid level, bandi inno kunci. Ninga korak keretikana muiyatci kelirikar tu, rumba awasiem. 
இன்னும் ஒரு மூன்று மாத காலம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது குறிப்பாக வந்து நீர் காய்கறிகள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி யூரின் அவுட்புட் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை சிறுநீர் கழிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அதை தண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி கொடிங்க முக்கியமாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிறுதானியங்களில் உணவு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து குணமாகும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நீர் காய்கறிகள் எடுத்துக்கணும் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு வெள்ளை பூசணி கோவக்காய் இது மூன்றும் வந்து அடிக்கடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து உடலில் ஏற்படைய கூட இரத்தத்தின் வெள்ளை அணுக்களோட ரத்தத்தின் மாற்றத்தினால வரக்கூடிய பிரச்சனை அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு வாதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த வழிகள் வந்து ஏற்படும் அப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிழங்கு ஐட்டம்ஸ்லாம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி புளிப்பு சுவை குறிப்பாக சமையல் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய புளி வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக முடக்கற்றான் கீரை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உணவுனால வாதம் அதிகமாகக்கூடிய நிலைமை இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோ அதனால் கண்டிப்பாக மாதத்திற்கு இரண்டு முறையாவது நீங்கள் முடக்கற்றான் கீரை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த தசையில் வலி இருக்குது குறிப்பாக நைட்டில் தூங்கும் பொழுது கால் நரம்புகள்லாம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு சத்து குறைபாட்டினால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் தான் வந்து அந்த தசைகளில் வந்து அப்படியே இழுக்கிற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும் தூக்கம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் சத்து குறைபாடு தான் ஸோ ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் குறிப்பாக வந்து சத்து மாவு கஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கருப்பு உளுந்தில் வந்து நீங்கள் களி மாதிரியோ இல்லை கஞ்சி மாதிரியோ பணவெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது தொடர்ந்து எடுக்கணும் எந்த ஒரு முறையாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு மூக்கடலை இந்த மாதிரியான ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சத்துக்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு மெயினாக கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி ஸோ அதாவது கால்சியம் சத்து குறைபாட்டில்னா கூட நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து பிரண்டை எடுத்துக்கோங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாட்கள் வந்து பிரண்டை தொவையல் மாதிரி பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போன்ஸ்லாம் நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக திரும்பவும் நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு யூரிக் ஆசிட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் எடுத்து பார்த்துட்டு அது எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வர்ம சிகிச்சையும் மேற்கொள்கிறோம் இந்த வர்ம புள்ளிகளில் நமக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் குணமாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் முடக்குவாதத்துக்கும் நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கறதோட அது தீர்மும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்மளோட முக்கிய காரணம் வந்து வாதத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்தும் பொழுது தான் இந்த வாத நோய் திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வாதம் வந்து தன்னிலையில் இருக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் நீங்கள் நியர் பை பிரான்ச்சஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பளவு இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் நாமக்கல் வந்து சுகுமார் பேசுறாங்க மேடம் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சார் எனக்காக தான் மேடம் பேசணும் உங்கள் வயசு என்ன சார் மறுபடியும் <laughs> 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 முக்கியம் <laughs> இப்போ அக்கேஷ்னலில் தான் நான் எடுக்கிறேன் இப்போது நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரேராக வந்து நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை மாதத்திற்கு ஒரு முறை தான் மது எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றது இருந்தால் கூட 
உடலில் வந்து பல பிரச்சனைகள் திரும்ப உண்டாகும் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க மெடிசன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் ஒரு நாள் நீங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகளோட பவரும் உடலில் வந்து திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் திரும்பவும் நீங்கள் அது பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை திரும்பவும் வரும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாக கியூர் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் மெடிசன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக டயட் கண்ட்ரோல் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவில் வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்துறது முக்கியம் குறிப்பாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் சைவ உணவில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதிகபட் அதிகபட்சமாக கொழுப்பு உணவு எடுத்துக்கிறதும் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்மளோட மருத்துவமனையில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இப்போதைக்கு வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து வேப்ப இலை கொழுந்து அரச இலையோட கொழுந்து எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வெறும் வயத்தில் காலையில் ஒரு மூன்று நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் மட்டும் எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாள் கேப் விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக கீழா நெல்லையே நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அதுவும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் தொடர்ந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து அஞ்சு நாட்கள் மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் நடுவில் வந்து கேப் விட்டு விட்டு எடுக்கணும் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறதோட நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனையில் கண்டிப்பாக ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் திரிபலாக வந்து நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த வித மருந்துகள் எடுத்தாலும் அது கூட நீங்கள் திரிபலாகவும் எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் எந்த மருந்துகள் எடுத்தாலும் ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த மருந்துகள் எடுத்துக்கும் பொழுது எந்த வித பக்க விளைவுகளும் இருக்காது குறிப்பாக வந்து திரிபலா சூழ்நிலதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தடில் அந்த இன் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது முக்கியம் டெக்ஸ்காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நான் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேருமா என் பேர் உஷா என் டாக்டருக்காக கேட்கணும் ஓகேம்மா அவங்களோட ஏஜ் என்னம்மா என் டாக்டர் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேம்மா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம்மா நல்லா இருக்கும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் கேட்டிருக்கேன் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு மேடம் சந்தோஷமா இப்போ குறிப்பா வந்து நமக்கு இந்த டெய்லி டிராவல் பண்ணும் பொழுது இந்த பனிக்காலம் உங்க ஊர்ல வந்து கண்டிப்பா இந்த சில் கிளைமேட் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து நம்ம உடல் வந்து அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு அது கண்டிப்பா அது ப்ராப்ளம்ல கொண்டு போய் முடியும் நம்ம இயற்கையான உணவுகளா இருந்தாலும் சரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது அதுவும் பிரச்சனைகள் தான் எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு இருக்குது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி அது கொண்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராது அப்போது சில் கிளைமேட்டில் நம்ம டெய்லி ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது நம்ம அந்த சில் காற்றை வந்து சுவாசிப்போம் காதுகளில் வந்து அந்த குளிர்ந்த காற்று வந்து டெய்லி வந்து நமக்கு படும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது காது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்கள் மட்டும் வெளியே எக்ஸ்போஷர் ஆகிற மாதிரி மீது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு அவங்க ட்ராவல் பண்ண சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் குறிப்பாக வந்து கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் வந்து சாக்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா ஒரு ஹீட் வந்து நம்ம பாடியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த முறைகள் வந்து ப்ரிகாஷனாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக வாரத்தில் மூன்று முறை வேது பிடித்தல் அதாவது ஆவி பிடித்தல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பண்ணிக்கலாம் மூலிகை இலைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இலைகள் கொண்டு நம்ம வேது பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மூலிகை தைலங்கள் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பூங்கற்புறம் போட்டு அதை ஒரு கண்டெய்னர் கண்ணாடி பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆயிலை ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் வந்து நல்ல சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா வேது பிடிக்க சொல்லுங்கள் தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் கோர்த்து இருக்கிறது எல்லாமே வேர்வை வழியாக வெளியில் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக விராலி மஞ்சள் கிழங்கு மஞ்சள் சொல்லுவோம
அப்புறமா டெய்லி வந்து கஷாயம் மாதிரி நீங்கள் போட்டு கொடுங்க ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து தனியா ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு தோல் நல்லா சீவிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு வந்து இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நான்கு மிளகு ரெண்டு திப்பிலி இது எல்லாமே ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் வாட்டர் கேனில் டெய்லி கொடுத்து அனுப்புங்க அதில் வந்து ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெய்லி வந்து இது அவங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு சிப் வந்து இந்த கஷாயம் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சளி தொந்தரவுகள் எல்லாமே வந்து நல்லா கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட உங்களுக்கு இன்னும் சிற்ற ரத்தை அப்படிங்கிற மூலிகை இருக்குது அது இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சின்ன துண்டு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நீங்கள் டெய்லியுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் கஷாயம் மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம் இது கூட வந்து நீங்கள் தேன் சுத்தமான தேனும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் நீங்கள் டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்லேயோ இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ ஒரு இந்த முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சளி தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த சளி தொந்தரவுகளுக்கு மட்டும் கிடையாது உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் குணமாகும் நல்லா பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் நல்ல செரிமானமாகும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் இந்த மிளகும் சிற்றரத்தையும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிருமிகளும் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக எடடிகேட் பண்ணும் இது எல்லாமே நம்ம அன்றாடம் உணவில் சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது பெங்களூர்லேயே நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ அங்கே டேரெக்டாக மலைச்சிட்டு போயிட்டு நாடி பரிசோதனை செய்து அவங்களுக்கு எந்த வாதமாக கபமாக அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தும் அதுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும் ஏற்கனவே இப்போ சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குது அதனால் மாத்திரைகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சப்சைட் தான் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அது ஃபுல்லாக கியூர் ஆகிறதுக்கு நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணுறோம் அதாவது மூக்கில் வந்து ஒரு சொட்டு மருந்து விடுறோம் அதாவது நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முறைகள் இந்த வர்ம முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் தலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சைனஸ் பிரச்சனைகளையும் இந்த மூக்கில் விடக்கூடிய இந்த சொட்டு மருந்துகள்னால நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் ஒரு சிக்ஸ் சிட்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வர் நசியம் அப்படிங்கிற முறைகள் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பெங்களூரில் நம்மளோட பிரான்ச் போய் பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன முறைகள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள் வந்து மீண்டும் வராது ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நாங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறோம் எங்க மாமியாருக்கு மாமியார் அம்மாக்கு கேட்கணும் ஓகேமா உங்களோட வயசு என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க மாமியாருக்கு ஐம்பது வயசு ஆச்சுங்க ஓகேமா முழங்கால் வலி இடுப்பு வலி பயங்கரமா வலிக்குது உக்காந்த எந்திரிக்க முடியல சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க மாமியாவோட அம்மாக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் அரிக்குது சொல்லிதான் தடுத்து தடுப்பு ஆகுது ஈஸியாக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது ஈஸியாக நம்ம உடல் முழுவதும் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மன ரீதியாக வந்து பாதிப்படையும் ஏன்னா எப்பயுமே ஸ்கின்னில் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு பிம்பிள்ஸ் வந்தால் கூட நமக்கு டிப் டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதனால் எப்பயுமே வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கியூர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு வந்து அருகம்புல் கஷாயம் மட்டும் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் இல்லை அரு அருகம்புல் வேரோட கூட நீங்கள் கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெய்லி காலையில் தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் வெறும் வயத்தில் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வர சொல்லுங்கள் இழுப்பு எண்ணெய் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அது லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு குளித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெய் மட்டும் அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த இடுப்பு வலி கால் வலி இதுக்கு எல்லாமே முக்கிய காரணம் நம்ம பெண்களுக்கு வந்து அந்த மென்சஸ் ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்மோன்ஸ் குறைப்பாடுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது முழுமையாக தீர்வு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றப்படணும் உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை வந்து குறைக்கிற மாதிரியான முறைகளும் ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக வர்ம சிகிச்சை பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த மூன்று சிகிச்சையும் சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இந்த முறைகள் தான் ஃபா
ஒரு தேக்கரண்டி வெந்நீரில் கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அமுக்குறான் கிழங்கு அப்படிங்கிற மூலிகை ஐந்து கிராம் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் ரெண்டு பேரும் அழைச்சிட்டு போங்க கண்டிப்பாக அது கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அழைச்சிங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்ரஸ் கட்டுறீங்க பேக் ஃபம் யூ ஆல்